Orçunun dikdörtgen prizması şeklinde bir akvaryum var. Akvaryumun tabanının, akvaryumun tabanının ölçüleri de 15,6 santimetreye 7,2 santimetre. Bunu zihnimizde canlandırmaya çalışalım. Şimdi dikdörtgen prizma şeklinde bir akvaryum. En iyisi mavi ile yapayım şöyle. Mavi ile bu turuncu mavi olmadı. Heh. Boyutlardan bir tanesi 15,6 santimetre. Tabanın diğer boyutu da 7,2 santimetre. Burası akvaryumun tabanı. Bu şekilde çizeyim, biraz üçüncü boyut katayım. Orçun akvaryumu neydi? Bir dikdörtgen prizmaydı. Bu sebeple de, bu nedenle de şekli aynen böyle olmalı. Akvaryumumuz hazır. Elimden geldiği kadar düzgün çizmeye çalıştım. Burası da akvaryumun üstü. İşte böyle. Evet, bence bayağı güzel oldu. Şuradaki bölümü sileyim. Evet, Orçun'un akvaryumu hazır. Hatta şöyle cam görüntüsü bile verebiliriz. Tamamdır, süper. Akvaryumun tabanında bilyeler varmış ve akvaryum 6,4 santimetre yüksekliğinde suyla doluymuş. Suyun yüksekliği 6,4 santimetre olacak. Peki. Akvaryumumuzdaki suyun yüksekliği 6,4 santimetre. Aynen, aynen böyle aslında mavi kullansam daha iyiydi ama zihninizde canlandı değil mi? Suyun yüksekliği bu. Suyun yüksekliği 6,4 santimetre yani suyun üst seviyesinden akvaryumun tabanına kadar olan mesafe 6,4 santimetre olmalı. Yukarıdaki seviyeyi suyun üst seviyesi olarak alıyoruz. Akvaryumun üst sınırı olarak değil. Burası 6,4 santimetreymiş. Su seviyesi burada. Bilyeler çıkarıldığında, ilk başta akvaryumun tabanında bilyeler olacak. Kaç adet olduğu, kaç adet bilye olduğu soruda verilmemiş. Bilyeler çıktığında su seviyesi biraz düşüp 5,9 santimetreye iniyor. 6,4 santimetreden 5,9 santimetreye düşüyor. Bilyelerin yerini alan suyun hacmi nedir? Bilyeleri çıkarınca, bilyeler çıkınca su seviyesi 6,4 santimetreden 5,9 santimetreye düşüyor. Ne kadar düşmüş olur? 0,5 santimetre. Peki bu miktar bilyelerin yerini alan suyun hacmi konusunda bize nasıl bir bilgi verir? Bilyelerin yerini alan suyun hacmi, burada gördüğünüz bu dikdörtgenler prizmasının hacmine eşit olmalıdır. Bu dikdörtgenler prizmasının tavan yüzeyinin alanı, akvaryumun taban yüzeyinin alanına eşittir ve bu prizmanın yüksekliği de düşen su seviyesi kadardır. Bilyeleri akvaryuma koyarsak, akvaryumun içinde bir hacim kaplarlar. Bu nedenle de su seviyesini o hacim kadar yukarı iterler. Bilyeleri çıkardığımızda bilyelerin yerini su alır, suyun kapladığı toplam hacim azalır ve böylece su seviyesi de aşağı düşer. Su seviyesi 5.9 santimetreye düşer. Bir dikdörtgen prizmanın hacmini bulmak için nasıl hesaplarız? 15,6 çarpı 7,2 çarpı 0,5 deriz. Ölçekte çizmedim ama boyutları tek tek görmeniz iyi olur. Bu doğrultuda 15,6 santimetre, bu doğrultuda 7,2 santimetre olacak ve yüksekliği de 0,5 santimetre. Hacmin nasıl bulunacağını biliyoruz. Uzunluğu, genişliği ve yüksekliği çarpacağız ve hacim santimetre küp cinsinden olacak. Çünkü santimetre çarpı santimetre çarpı santimetre yapıyoruz. Sonuçta santimetre küp olur. Şimdi bunu yazayım. Hacim ne eşittir? 15,6 çarpı 7,2 çarpı 0,5 ve sonucumuz santimetre küp cinsinden olacak. İlk olarak 7,2 ile 0,5'i çarparız. Bunu hemen akıldan yapabiliriz. Burası 3,6 olur. 7,2'nin yarısı. Sonra da 15,6 çarpı 3,6 deriz. Çarpma işlemini yapayım şurada. 15,6 çarpı 
Ondalık bölümleri görmezden geleceğiz. Önce 6 çarpı 6, 36 etti. 5 çarpı 6, 30. 3 daha 33. 1 çarpı 6, 6 eder. 3 daha 9. Buraya 0'ı koyalım. Ondalık bölümleri şimdilik ihmal ediyoruz. Onları görmezden geliyoruz. 3 çarpı 6, 18. 3 kere 5, 15. 1 daha 16. 3 çarpı 1, 3. 1 daha 4. Buradan 6 gelir. 3 artı 8, 11, 16 ve 5. 156 ile 36'yı çarpıyor olsaydık sonuç 5616 olurdu ama biz öyle yapmıyoruz. Ondalık bölümde iki hanemiz var. 1 ve 2. Yani sonuç 56,16 olacak. Bize sorulan hacim 56,16 santimetre küpmüş. Santimetre küp. Bu kadar kolay.